हेलो वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा द एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स इन इंडिया सो वी वांट टू सी हाउ एग्रीकल्चर वाज देयर अर्लियर एंड यू नो बिफोर इंडिपेंडेंस हाउ एग्रीकल्चर इज देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस सो वी नो दैट थ्रू आउट वन थिंग दैट हैज रिमेंड कॉमन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज बीन द फैक्ट दैट इट हैज बीन अ डोमिनेंट सेक्टर इन इंडिया Actually, for any underdeveloped country, जब भी हम किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं एग्रीकल्चर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एनी कंट्री दैट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जब भी कोई भी कंट्री डेवलप करती है तो वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग से टर्शरी की तरफ जाती है सो ड्यूरिंग द इनिशियल पाथ ऑफ ऑफ इट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इनिशियल पाथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट We will always see agriculture playing a very important role. शुरू में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है सो वेन आई टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ नाइनटीन वन टू नाइनटीन फोर्टी सेवन वी सी दैट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है डिक्लाइंड तो बेटा इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल था ना दैट द ब्रिटिशर्स वर नॉट पेइंग अ लॉट ऑफ फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था क्या प्रोडक्टिविटी है क्या सॉइल की क्वालिटी है हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस देवर भी कंसर्न विथ लैंड रेवेन्यू उनको बस इतना मतलब था कि हमें पैसा मिले वी वी जस्ट वांट टू अर्न मनी सो फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 19 वन टू 1947 फोर्टी सेवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो गई एंड एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग तो ऐसा होना शुरू हो गया कि एक ही लैंड में अगर पहले सिर्फ दो यू नो देर देर यूज टू बी टू सन्स Now for the same land you will have four sons, eight sons. तो वो ही land अब ज़्यादा divide होना शुरू हो गया. So per person the land that they started getting was very less. Now what did this mean? So per person land is going to be less, and when per person land will be less, the productivity will all all automatically be less. Okay, beta. So now what? See is that population has increased by higher percentage and the cultivated land has only increased by eighteen percent. Now there is another thing that we want to focus on, and this was a study which was done by Pantse. And Pantse, in his study, he basically mentioned that we see that even when we compare nineteen ten eleven with nineteen forty five forty six, we see that there has been no increase in Uh, the productivity of the uh, yield per acre of settles jitna pehle tha utna hi hai na decline kiya na increase kiya but commercial crops ki productivity mein kuch increase dekha gaya hai so you can just mark this out that between 1910 to 1911 and 1945 46 we see that there is no consistent decline or increase but positive increase in yield per acre of the commercial crop 